ट्वेंटी थर्ड जुलाई नाइनटीन एट्टी थ्री में एक एयर कनाडा फ्लाइट वन फोर थ्री जो एडमंटन एयरपोर्ट से मॉन्ट्रियल जाने के लिए टेक ऑफ किया उसके ठीक एक दिन पहले ये प्लेन टोरंटो से एडमंटन गया था जहाँ पे इसका रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप हुआ था और यहाँ पे ही सभी फ्लाइट मेंबर्स का ड्यूटी भी एक्सचेंज हुआ था प्लेन के कप्तान रॉबर्ट पियर्सन जिसके पास पंद्रह हजार घंटे तक प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था जानकारी के लिए बता दूं, एविएशन में पायलट का एक्सपीरियंस घंटों में मेजर किया जाता है पायलट रॉबर्ट पियर्सन ने जो एक्सपीरियंस गैदर किया था वैसा एक्सपीरियंस उस समय बस कुछ ही पायलट के पास ही था प्लेन में पायलट के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लेन उड़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्ही में ऐसी ही एक थे प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंट्रल जिसके पास भी फ्लाइट उड़ाने का सात हजार घंटों का एक्सपीरियंस था ये उस समय था जब कनाडा अपने पुराने मेजरमेंट सिस्टम इम्पेरियल यूनिट के बदले नए मेट्रिक सिस्टम में खुद को अपग्रेड कर रहा था और यही अपग्रेडेशन प्रोसेस में ही उस बड़े दुर्घटना का मूल कारण छुपा हुआ था जैसे आज दुनिया के सभी देशों में ऐसा यूनिट मेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल होता है ठीक उसी तरह सन उन्नीस में कनाडियन एविएशन इंडस्ट्री अपने सभी 767 मॉडल के प्लेन में फ्यूल मेजरमेंट के लिए मेट्रिक सिस्टम को इस्तेमाल करना चालू किया जबकि और दूसरे मॉडल्स के प्लेन में पुराने इम्पेरियल यूनिट्स का ही इस्तेमाल हो रहा था फ्लाइट 143 फोर भी एक 767 मॉडल का ही प्लेन था 23 जुलाई की सुबह प्लेन टेक ऑफ के बस कुछ ही घंटों पहले रिफ्यूलिंग टीम को इसमें बाईस हजार फ्यूल भरने के लिए कहा गया लेकिन ये प्लेन नया होने की वजह ऐसी शायद ही इसमें नया मेट्रिक सिस्टम अपग्रेड हुआ ये सोचकर रिफ्यूलिंग टीम ने 22,300 हजार के जी की जगह 22,300 पाउंड फ्यूल भर दिया और फ्यूल का ये लेवल जरूरत से बस आधा ही था कोई भी प्लेन टेक ऑफ के पहले उस प्लेन के पायलट की ये जिम्मेदारी है प्लेन के फ्यूल लेवल को चेक करना और बाकी का जाँच पड़ताल करना और ठीक इसी जगह पायलट ने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया उन्होंने बिना फ्यूल लेवल को चेक करके ही रिफ्यूलिंग टीम को कॉन्फर्म करके प्लेन को टेक ऑफ कर दिया अब प्लेन 61 पैसेंजर्स को लेकर एडमंटन एयरपोर्ट से मॉन्ट्रियल की ओर रवाना हुआ उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बहुत ही जल्दी कुछ बुरा होने वाला है बीच रास्ते में ही करीब इकतालीस साल फुट ऊंचाई पर कप्तान को एक सिग्नल रिसीव हुआ उन्होंने देखा प्लेन का लेफ्ट इंजिन काम करना बंद कर दिया है उसी समय कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर तुरंत प्लेन को सबसे नजदीकी एक्टिव एयरपोर्ट विनी पैक पे लैंड करवाने का प्रयास शुरू कर दिया और ठीक उसी वक्त प्लेन का राइट इंजन भी जवाब दे दिया सिचुएशंस को काबू में लाने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने उस प्लेन का गाइड मैनुअल खोला पर बदकिस्मती ऐसी वहाँ इस प्रकार के सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में कुछ भी नहीं था प्लेन के कप्तान ने अपने सारे एक्सपीरियंस का सहारा लेकर प्लेन को 400 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से सीरियस लैंडिंग करवाने का प्रोसेस शुरू करता है प्लेन में जो टरबाइन घूमता है उसी के कारण प्लेन के अंदर और कॉकपिट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इंजन बंद होने के वजह से टरबाइन भी घूमना बंद हो गया था जिसके चलते सारे मॉनिटरिंग सिस्टम बंद हो गया सिर्फ कुछ एनोलॉग इंस्ट्रूमेंट ही काम कर पा रहा था लेकिन प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण प्लेन का वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर और एल्टीट्यूड इंडिकेटर बंद हो गया जिसके कारण तब प्लेन कितनी ऊंचाई पे है और कितनी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है ये जानने का सभी रास्ता बंद हो चुका था उस वक्त फर्स्ट ऑफिसर कैलकुलेट करके देख रहा था कि प्लेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में निर्धारित किए गए मिनी पैक एयरपोर्ट पे पहुँच पाएगा की नहीं कैलकुलेशन के हिसाब ऐसी वो काफी तेजी ऐसी नीचे जा रहा था लेकिन आगे उतना नहीं बढ़ पा रहा था जिसके वजह से वो इमरजेंसी स्पॉट पर भी नहीं पहुंच सकता तभी फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंट्रल को उनके ट्रेनिंग सेंटर एयरबेस गिमली का याद आया जो पास में ही था उन्होंने प्लेन को वहां पर ही सुपर सीरियस लैंडिंग का तैयारी शुरू किया लेकिन वो इस बात ऐसी अनजान थे की वहाँ एयरबेस की जगह रेसिंग ट्रैक बना दिया गया और उसी समय वहाँ रेस चल रहा था जिसके कारण पूरा स्टेडियम ऑडियंस से भरा हुआ था कप्तान पियर्सन ने उस 143 प्लेन को गिमली एयरबेस के ही ड्रैग रेसिंग सेंटर पे लैंड करवाने का सोचा खुशकिस्मती से तब वहाँ ड्रैग रेसिंग ट्रिप खाली था कप्तान ने प्लेन के लैंडिंग गियर को ग्रेविटी ड्रॉप के मदद से बाहर निकाला लेकिन प्लेन का जो फ्रंट व्हील था वो ग्रेविटी ड्रॉप के बाद ठीक से लॉक नहीं हो पाया प्लेन रनवे को टच करते ही कप्तान ने पूरे फोर्स के साथ ब्रेक को दबाया 
जिसके वजह से नोज व्हील वापस अंदर चला गया और प्लेन का आगे का हिस्सा जमीन पे जा टक रहा और फिर जमीन में एक हिस्सा चला गया जिसके कारण प्लेन का स्पीड कम हो गया जिससे कि लैंडिंग गियर टूट के प्लेन रुक गया सिग्नल मिलने के बाद सिर्फ सत्रह मिनट के अंदर ही प्लेन को सेफली लैंड करवाया गया प्लेन के अंदर सभी यात्री भी सुरक्षित था और किसी भी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को ज्यादा चोट भी नहीं आया पर बिना फ्यूल लेवल को चेक किए प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कप्तान को छह महीनों के लिए डिमोट कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिसर को दो हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया लेकिन उनका आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप के वजह से उसे सम्मानित भी किया गया और बाद में उन्होंने अपना कैरियर भी जारी रखा आखिर का वो सत्रह मिनट समय जो प्लेन के अंदर रहने वाले सभी यात्रियों ने अपनी जिंदगी भर याद रखेगा पर उस कंडीशन में प्लेन के कप्तान और फास्ट ऑफिसर ने जैसे ठंडे दिमाग से सिचुएशंस को हैंडल किया उससे हमको सीखना चाहिए कैसे लास्ट मिनट तक बिना घबराए हमें किसी भी चीज में डटे रहना चाहिए तो इस हादसे के पीछे का कारण आपको उस रिफ्यूलिंग टीम के लापरवाही लगती है या फिर पायलट का गलती आपकी राय नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ